tal amigos de más recuerdos iracundos y de recuerdos iracundos nos encontramos en Paysandú, Uruguay, este primero de febrero de 2019, 30 años de la partida de Eduardo Franco, y nos encontramos con la amiga iracundoma Namita, que acaba de leer un poema muy hermoso y bueno, agradecido por su tiempo. ¿Qué impresiones tiene el día de hoy? Recordamos un año más de la partida de nuestro líder vocalista Eduardo Franco. Y bueno, no es un día más, son 30 años. Es un año más, para, perdón. Para, sí. para nosotros es un año muy especial, cuando tienen un cerito. Pero las mismas emociones de siempre, llegar acá, encontrarnos. El año pasado vine por vez primera y era como que todo novedad para mí. Estaba un poco más desorientada, ahora ya como que todos somos amigos, ya la gente me conoce, eh, ya venimos eh, coordinando el viaje desde hace tiempo y somos como una pequeña gran familia, la condómana, y este, estamos todos muy emocionados, la verdad. Este, yo siento, sigo sintiendo la presencia de Eduardo, como dije en el poema, eh, celebramos 30 años de que sigue viviendo sin existir. Y este, y bueno, los abrazos con Dana, con Giselle, con, con Julia, su esposa, sus hijas, que para mí es como abrazarlo a él, es lo que me queda de, de él, de lo que no pude conocer de él, lo tengo a través de ellas. Hoy Giselle me estaba contando una, unas cositas, unos detalles de él, personales, de su vida personal, y yo me llenaba de emoción. Y, este, y no es más que el Eduardo que yo conozco a través de la, de la poesía, de las canciones, eh, porque ella lo que relataba es, es escribirlo a él, como yo lo siento que lo conozco, con, con, mediante la poesía, no hay otra. Es, sigue siendo el gran ídolo, indiscutidamente. Y, este, y aquí estamos y seguiremos estando en lo posible, porque esto es una pasión, una gran pasión. Sí, muy bien, Mita, muchas gracias. Y ya escucharemos también el poema del día bueno, de, que se declamó el día de hoy para todos los amigos fans y Bueno, muchos cariños para todos, gracias a ti por venir de tan lejos y bueno, nos estaremos encontrando siempre. Muy bien, muchas gracias. Desde gracias. Paysandú, Uruguay, amiga Mita, saludos, gracias. Eh, yo estuve aquí el año pasado y soy Mita Dimitrov. Me fui con tantas emociones que llegué a mi casa e inmediatamente me puse a escribir algo que muy brevemente les quiero compartir y que humildemente les presento. Es un pequeño poema. Se llama Como quisiera. Es en homenaje a Eduardo Franco a los 30 años de su partida. No sé cómo explicar, mi querido Eduardo, que hoy no estás. Porque yo siento que tú nunca te has ido. Eres ese manantial apacible donde yo me inspiro. Donde corro siempre a buscarte. Pero tú no estás. Como quisiera poder tomar tus manos no sé si podría entonces decirte todo lo que yo siento, pero quisiera prisionar en ese momento todas esas preguntas que quedaron sin expresar. Como quisiera poder mirar tus ojos y en el silencio de tu mirada ver ese mundo de poesía que imaginabas y así transportarme por los sueños hasta llegar a ti. Como quisiera estar en tu piel para tener la esencia de tu sabiduría y así, en cada palabra que tú escribías encontrar una explicación para tu inesperada partida ¿Cómo quisiera romper el silencio que guarda tu ausencia? Cantar contigo al mar, al viento y a la brisa hallar el misterio de lo que te faltó vivir y celebrar estos 30 años en que sigues viviendo sin existir ¿Cómo quisiera ser aire, ser luz? ¿Cómo quisiera encontrarte y devolverte a la vida? Porque en noches de cielo, de estrellas y de lunas, Eduardo Franco, tú ya no estás y yo no puedo decirte adiós. Muchas gracias. Bravo. Muchas gracias. Muy bien.